বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আলহেরা মাল্টিমিডিয়ার পক্ষ থেকে আমি এম এইচ রাসেল আপনাদের সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এসটিএমএল এবং সিএসএস তো এসটিএমএল এবং সিএসএস কি সেটি সম্পর্কে প্রথমে আমরা চলুন একটু জেনে নিই তো এসটিএমএল হচ্ছে ফাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি কিন্তু কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এটি হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে ল্যাঙ্গুয়েজটির মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই কোনো একটি ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা ডিজাইন করে নিতে পারি তো শুধু এস টি এম এল দিয়ে কিন্তু কোনো ভালো মানের ওয়েবসাইট ডিজাইন করা সম্ভব নয় তার সাথে আমাদের আরেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে সেটি হচ্ছে সিএসএস অর্থাৎ এস টি এম এল এবং সিএসএস এর প্রপার কম্বিনেশনে আমরা কিন্তু খুব চমৎকার অ্যাট্রাক্টিভ ওয়েবসাইট আমরা ডিজাইন করে নিতে পারব তো সিএসএস সম্পর্কে আমার পরবর্তী লেকচারে বলা হয়েছে তো এখন আমরা জাস্ট এস টি এম এল শিখব তো পরবর্তী লেসেনগুলোতে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে আমরা আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আমরা এস টি এম এল ইউজ করে কোনো ওয়েবসাইটকে কীভাবে খুব চমৎকার লুকস আমরা প্রদান করতে পারি তো এস টি এম এল এ প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে গেলে অর্থাৎ এস টি এম এল এবং সিএসএস বোথ প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে গেলে আমাদের একটি সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার তাতে আমাদের কোডিং করতে একটু সুবিধা হবে তাছাড়া আমরা যদি চাই আমাদের নর্মাল উইন্ডোজের সাথে বিল্ট ইন যে নোটপ্যাড আছে সেটির মাধ্যমেও আমরা কিন্তু এই এস টি এম এল এবং সিএসএস এর আমরা কোডিং করে নিতে পারি তো চলুন বিষয়টি আমরা আর একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ডেস্কটপে আমাদের ডেস্কটপে এখন আমরা যদি এখানে আমাদের একটি নোটপ্যাড ফাইল আমরা ক্রিয়েট করি অর্থাৎ টেক্স টেক্সট ডকুমেন্ট যেটি আছে সেটি অর্থাৎ এই টেক্সট ডকুমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এস টি এম এল এবং সিএসএস এর কোডিং আমরা করে নিতে পারি কিন্তু বাজারে বিভিন্ন ধরনের পপুলার কিন্তু থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে আমরা কোডিং করে নিতে পারব অর্থাৎ এস টি এম এল এবং সিএসএস প্ল্যাটফর্মের কোডিং কিন্তু সেই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে করে নিতে পারি এবং সেখানে আরও বেশ কিছু বেনিফিট কিন্তু আমাদের রয়েছে তো তার মধ্যে যে সফটওয়্যারগুলোর নাম আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিম ওয়েভার এবং তাছাড়া আরও বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে তো পপুলারিটির শীর্ষে রয়েছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনারা চাইলে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করে কাজ করতে পারেন আর তাছাড়া ড্রিম ওয়েভার ইউজ করে কাজ করলেও কোনো প্রবলেম হবে না তো আমরা চলুন এবার দেখে নিই যে কীভাবে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এই সফটওয়্যারটি আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি ফ্রি তো এই সফটওয়্যারটি কিন্তু আমাদের কিনতে হবে না এটি কিন্তু আমরা ফ্রি ডাউনলোড করে দিতে পারবো আমাদের ওয়েব থেকে তো এখন আমরা ব্রাউজারে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছি নোটপ্যাড ড্যাশ প্লাস ড্যাশ প্লাস ডট ও আর জি অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটটি যদি আপনারা ওপেন করেন আপনারা ঠিক এরকমই একটি ইন্টারফেস পাবেন এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভার্সন দেওয়া আছে আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো ভার্সন নিয়ে কাজ করতে পারেন তো আমি সাপোজ এটি কিভাবে আপনারা ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন সেটি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি তো এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চমৎকার একটি ডাউনলোড বাটন রয়েছে এটি হচ্ছে কারেন্ট ভার্সন তো আমরা কারেন্ট ভার্সনই ডাউনলোড করছি জাস্ট এই বাটনটিতে ক্লিক করলাম দেন এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি বাটন রয়েছে ডাউনলোড নামে তো এই বাটনটিতে আমরা যদি মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে অলরেডি একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে তো এখন এখান থেকে আমরা যদি সেফ ফাইল এই বাটনটিতে ক্লিক করি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ডাউনলোড প্রক্রিয়া কিন্তু কিন্তু প্রোগ্রেস হচ্ছে ডাউনলোড স্পিড অর্থাৎ দ্রুত ডাউনলোড হবে আপনার নেট স্পিড যদি ভালো থাকে নেট স্পিড যদি একটু লো কোয়ালিটির হয় তাহলে আপনাদের ডাউনলোড হতে বেশ কিছুটা সময় নেবে তো এখানে আমরা কারেন্ট ভার্সন ডাউনলোড করলাম আপনারা চাইলে আরও যে বিভিন্ন ভার্সন আছে সেই ভার্সনগুলো ইউজ করে কিন্তু কাজ করতে পারেন তো আমরা একেবারে লেটেস্ট ভার্সন ডাউনলোড করছি আমাদের ডাউনলোড প্রক্রিয়া কিন্তু প্রোগ্রেস হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাছাড়া এই যে ওয়েবসাইটটি আমি ওপেন করেছি এই ওয়েবসাইটটির ইউআরএল আমি আপনাদের টিউটোরিয়ালের অর্থাৎ সিডির নোট সিডির সোর্স ফোল্ডারে দিয়ে দেব একটি নোটপ্যাড ফাইলে আপনারা সেখান থেকে ইচ্ছা করলে ব্রাউজারে আপনারা রান করে নিতে পারেন এই ওয়েবসাইটটি আর তাছাড়া আমি আবার বলছি ওয়েবসাইটটির অ্যাড্রেস হচ্ছে নোটপ্যাড ড্যাশ প্লাস ড্যাশ প্লাস ডট ও আর জি জাস্ট এটি আপনারা ওয়েব ব্রাউজারে দিয়ে জাস্ট এন্টার কি প্রেস করলেই এই ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে তো আমাদের ডাউনলোড অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা জাস্ট এটিকে ইনস্টল করব তো এটিকে আমরা ব্রাউজার থেকে ড্রাগ করে আমাদের ডেস্কটপে নিয়ে রাখলাম দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটিকে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করার জন্য আমরা জাস্ট মাউস পয়েন্ট দিয়ে ডাবল ক্লিক করব
দেন এখন আমরা যদি ডেস্কটপে একটি আইকন ক্রিয়েট করতে চাই আমরা জাস্ট এই বাটনটিতে ক্লিক করে দেব ক্রিয়েট শর্টকাট অন ডেস্কটপ দেন ইনস্টল এই বাটনটিতে ক্লিক করছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া প্রগ্রেস হচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটি কিন্তু অলরেডি আমরা ইনস্টল করতে সক্ষম হয়েছে এবং ডেস্কটপে কিন্তু একটি আইকন অলরেডি অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা চাইলে এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করলে এটি কিন্তু রান হয়ে যাবে তো আপাতত আমি রান করছি না জাস্ট ইনস্টল করে রাখলাম দেন ফ্লি বাটনে ক্লিক করলাম দেন আমাদের এখন যে কাজটি করতে হবে আমাদের ডেস্কটপে অথবা আমাদের হার্ড ড্রাইভের যে কোনো একটি লোকেশনে আমাদের একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই ফোল্ডারটির আমরা একটি নির্দিষ্ট নাম দেব তো ফোল্ডার ক্রিয়েট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমাদের যে ফাইলগুলো আছে অর্থাৎ এইচ টি এম এল এবং সিএসএস আমরা যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করব এবং আদার্স যে ইমেজগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যেই রাখব তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে তো আমরা আপাতত ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি আমরা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করছি দেন এখন এখান থেকে নিউতে গিয়ে আমরা জাস্ট ফোল্ডার এখানে ক্লিক করলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে তো এখন আমরা এটির একটি নির্দিষ্ট নাম দিচ্ছি আমরা দিয়ে দিচ্ছি এইচ টি এম এল অ্যান্ড সিএসএস দিয়ে দিলাম দেন আমরা জাস্ট এটিকে ড্রাগ করে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে আমরা প্রেস করে দিচ্ছি তো পরবর্তী লেসনে আমি আপনাদের শেখাবো যে কীভাবে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস যে সফটওয়্যারটি আমরা ইনস্টল করলাম সেই সফটওয়্যারটি আমরা কীভাবে এক্সিকিউট করতে পারি এবং নোটপ্যাড প্লাস প্লাস প্ল্যাটফর্মে আমরা কীভাবে কোনো নিউ ফাইল আমরা ক্রিয়েট করতে পারি